haijalishi ya kwamba paka ni mrufe au ni mrusi muhimu ni awe anaweza kushika panya nani anaweza kukaa na paka ambaye ashiki panya kwa nyumba ana maana gani kwanza kwa hiyo paka kama ashiki panya hana ma ana ana kwa koti tu pale ambapo kuna nyama hakuna na hapa tulipo watu ninao kaa nao hapa katika kanisa hautakaa na mimi hapa bila kuhubiri ukiwa hapa lazima uwe mubi ndio ufuate kile ambacho Yesu amekuitia kama ni mwimbaji utaimba na kuhubiri lazima ubi maana kuhubiri ndio kunatufungulia njia za kumuona baba makofi kwa Yesu kwa dakika kama kumi tu hivi nataka kuchanganya maandiko ya kiini cha kile ambacho kimetuleta alafu tutoe sadaka ya shukurani tupishe waimbaji tusonge na mbele nitazingatia sana zaburi kwa leo nitazingatia sana zaburi kwa leo alafu na kitabu kimoja ambacho huwa hakisomi sana lakini leo tutakisoma tutamshukuru bwana kwa moyo wetu kila mmoja aliyeitwa na Yesu chochote anachomfanyia Yesu ni amshukuru kutoka ndani ya roho yake kutoka moyo inasimamia nyama ambayo tunaiona kwa macho lakini roho hatuioni kwa ma kwa hiyo ikitajwa moyo sisi tunaigeuza inakuwa roho maana moyo tunaweza kuona lakini roho hatuioni lakini kuna mwili ambao ni wanyama na damu na kuna roho ambayo haionekani ambayo ni roho iliyo takatifu chochote mtu anachokifanya huwa kinaanza ndani na hapo ndipo moyo umetajwa maana moyo uko ndani kama ni nia yoyote uko nayo nzuri au mbaya inaanza ndani na kama ni nia nzuri ya kumtolea baba hauwezi toa kama hujaanzia ndani kitu chochote kinapangika wapi ndani kwa hivyo maandiko yanatuambia katika zaburi Tusome Zaburi tisa mstari wa pili. Kuna Zaburi moja ilikuwa imesomwa hapa lakini tutaiacha hiyo tutasoma nyingine. Soma Zaburi tisa anzia moja tu. Zaburi tisa anzia moja. Zaburi mlango wa tisa mstari wa kwanza. Ehe. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Hebu hebu kidogo. Selina Hebu soma maandiko na maringo. Nitamshukuru Bwana. Nasikia soma na maringo, soma kama ambaye Yesu ni mjomba wako. Soma hebu nisikie. Eh? Zaburi. Eh? Zaburi mlango wa 9 mstari wa 5. Eh? Nasema, "Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote." Eh? Nitasimulia matendo yake ya ajabu. Eh? Tosha tu. Moja moja tu. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote leo tuko katika kumshukuru Bwana. Je, utamshukuru kwa moyo wako wote? Je, utamshukuru kwa matendo yako yote? Maana imetaja moyo ambayo ni roho na ikataja matendo. Leo dirisha jinsi utakavyomshukuru Bwana. Iwe ni kwa moyo na kwa mate makofi kwa Yesu. Ukimshukuru Bwana kwa nje utakudanganya kwa sababu utafanya mazuri lakini haitoki ndani. Lakini nafaa unapomshukuru Bwana itoke wapi? Ndani ya roho yako. Na ikishatoka ndani, Zaburi tisa moja inasema matendo yako yote pia yaambatane na kile kimeanza wapi? Ndani ya moyo wako. Makofi kwa Yesu. Tuende kwa Zaburi Sizungumzi sana na kusikia kidogo tu. Zaburi 33:2 kwa haraka. Zaburi namba 33 mstari wa 2. Ehe. Shukuru Bwana kwa kinubi. Mshukuru Bwana kwa kinubi. Kwa kinanda cha nyuzi kumi. Kwa kinanda cha nyuzi kumi. Mwimbieni sifa. Mwimbieni sifa makofi kwa Yesu Hata kuimba ni kumshukuru nani Hata kuimba ni kumshukuru nani Bwana Alafu matendo yako ya nje yaonekane 
Jitolee kwa uimbaji wako. Jitolee kwa utumishi wako. Jitolee kwa matendo yako. Mimi nakwambia leo sasa hivi hata nimemwambia huyu msichana asome maandiko kwa maringo maana Bwana ni mwema na ndiye mlinzi wa wote. Pigia Yesu makofi. Ukisoma maandiko soma kwa maringo. Ninakushukuru ewe Bwana. Yaani una raha na yule unayemshukuru. Unapoimba imba kwa ajili ya Bwana. Bwana kuimba kwako ni shukurani. Pigia Yesu makofi. Sote tunacho tenda kwa ajili ya Bwana hakitaki mzaha. Jitolee. Na unapojitolea Bwana wetu Yesu Kristo anakuinua na anazidi kukubariki. Kama ni kuhubiri kama mimi nahubiri. Mimi nihubiri bila kuangalia sura. Wale mafarisayo walifuata Yesu wakamdangana. Bwana, tunajua wewe ni mwalimu mwema. Uangalie sura uangalie kabila kumbe ni wakora lakini mimi nakwambia leo nakwambia leo unapofanya jambo na Yesu fanya kutoka ndani makofi kwa Yesu Ukamtia msemo mmoja wa mdegee kwa kazi za Yesu ndio maana wengi wetu hatubarikiwi unapofanya kazi ya Yesu ondoa ulegeu mimi nikiwa kwa kazi ya Yesu sitaki urafiki na shetani sitaki urafiki na wakala wa shetani maana ofisi ambayo nimesimama ni ofisi ambayo inanipa uzima si ofisi wasiwasi ni ofisi ambayo inanitengenezea uzima mako kwa Yesu mama sasa sikoja akasema tajiri mmoja aliwapa watu kazi ya kubeba mahindi kwa shamba lake watu wengi karibu kumi na akawapa na magunia pia bebeni mahindi mkipeleka kwenye gala langu ama nyumbani kwangu basi wakaanza kazi wakafanya fanya ilipofika katikati mmoja akataka shortcut akataka ujanja akasema sasa huyu hata haangalii na mimi nangana na gunia kiwazito sasa yeye akarudi pale akaanza kubeba yale maganda ya mahindi akimdanganya yule tajiri kwamba amebeba kumbe hata ni, ni maganda tu hakuna uzito wote akabeba maganda lakini tajiri naye akasema kila mtu aweke yake kando alafu atawalipa baadaye wakachapa kazi ilipofika jioni wanataka malipo tajiri akawaambia sasa sina pesa za kuwapa lakini kila mmoja yale magunia aliyobeba ninawapa nendeni nayo sasa huyu alikuwa amebeba maganda ataingia nyumbani na mimi. Hapo <laughs> ndipo kazi ya Yesu haitaki shortcut. Inataka ukweli. Wenzake wakabeba mahindi waliongana nayo yeye amebeba mataka taka. Leo uko hapa umebeba nini? Ama utabeba nini? Utabeba taka taka ama utabeba uzima? Leo <laughs> uzima Hida asengenye uvivu ujanja ukora toa tumikia Yesu kwa moyo na ushukuru kwa moyo wako wote na matendo yako makofi kwa Yesu Aya wacha tusome wa Thessaloniki wa kwanza tano kuna sita alafu tumalize kabisa na Filemoni tuingie kwa shukurani twende nyumbani Leo si siku ya kurudi leo ni siku ya kuweka msingi ni kwa nini unamshukuru baba soma wa Thessaloniki wa kwanza tano kumi na sita tumalize na Filemoni eh Tabu ni wa Thessaloniki wa kwanza mlango wa tano mstari wa kumi na sita Ehe Furahini siku zote Furahini siku zote 17 Yes Omeni bila kukoma Omeni bila kukoma mstari wa kumi na nane Ehe Shukuruni kwa kila jambo Shukuruni kwa kila jambo. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu. Katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Chochote unachopata, chochote unachofanya, chochote unachotia mkono wako, chochote unachobarikiwa, shukuru maana hayo ndio mapenzi ya Baba Kristo Yesu. Hata ukifanya kazi ukipata hamsini shukuru. 
chochote kile kitaingia siku imekuwa kama vile wanasema siku ni mbaya dogo kula sukuma na na, na, na sima wewe wengine wanasema hiyo ni siku mbaya ah ah hiyo si siku mbaya siku ya mboga na nasima shukuru pia kama siku ya nyama mwambie baba ninashukuru leo nimepata hii kesho utanipa zaidi lakini ukianza kulalamika bwana hataona raha na wewe tushukuru kwa kila jambo hapo ni kwa Yesu leo hii naenda kumshukuru Yesu kwa kazi za mikono yetu kama Yesu amekupa mshahara kama Yesu amekupa mazao kama Yesu amekupa chochote toa kwa moyo wako ukijua Yesu yu pamoja nawe na atakubariki makofi kwa Yesu kuna jambo limesikizwa hapa na mchungaji mama masabu ya kwamba kuna watu ambao huwa naona kwamba mimi sitatoa kama wakati wa mchakato lakini umezungumzia jambo kama hilo mama masabu mimi sitoi mimi siwache watoto tu na haja kuangalia tu acha nikwambie mambo ya Yesu hata ukakataa itateneka maana Yesu ni mwema na ana we Weza. Kwa hiyo ukifanya kazi ya Yesu siangalie mimi sitoi ama mimi natoa. Kwanza usipotoa ni shauri yako. Maana mzigo uko juu ya Kama utatoa toa na utulie. Kuna watu ni wajinga wajinga. Wokofu nasema wokofu nasema tukishaokoka tuwe watu wajinga wajinga. Na mimi natoa itaibiwa. Mimi natoa italiwa. Mimi natoa itafanywa. Huyu atakayekula sijua na mzigo wewe una mzigo gani? Ufatie yale patia hale umangalie si hata ikula patia hale alafu muangalie yeye aliyekula ya Yesu kwa njia isiyo sawa kutoa usio na wasiwasi yule ambaye atakula huyo ndiye Yesu anamtaka wewe sio na shida makofi kwa Yesu hata mimi ni kwa hiyo kitambo ah mimi sitoi bwana nikitoa sio ni kazi inayofanywa pale lakini roho akaja kanambia toa mzigo huko kwa yule atakayeku wewe manizana na kazi yangu weka pale kwa kitabu enda zangu usiangalie nyuma lakini yule aliyebaki na michezo yake ndio Yesu ataweka fimbo juu yake makofi kwa Yesu Filemoni soma Filemoni tumalizie hapo Filemoni moja mstari wa 4 ni kitabu ambacho akisomi sana lakini ni vizuri pia tukisome Soma file moni, moja, mstari wa nne. Kitabu ni file moni, mstari namba kwanza mstari wa nne. Ehe. Na mshukuru Mungu wangu siku zote. Na mshukuru Mungu wangu siku zote. Nikikumbuka katika maombi yangu. Nikikumbuka katika maombi yangu. Mstari wa tano. Ndio. Nikisikia habari za upendo wako na imani. Nikisikia habari za upendo wako na imani uliyonayo kwa Bwana Yesu uliyonayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote na kwa watakatifu wote tumshukuru Bwana kwa moyo na kwa maombi siku zote ukiwa kwako nyumbani omba sana ukimshukuru Bwana alafu matendo haya ya kumshukuru Bwana unayafanya kanisani kwa siku ya leo unatoa kitu kinachoonekana iwe ni matendo yako Yesu na mshukuru kila siku katika maombi naye atazidi kukumiminia baraka zake makofi kwa Yesu baraka zake utaziona maana Yesu ni mwema lakini haya yote hayadhibitiki mpaka neno upendo maana Yesu ni upendo namalizia na Wakorintho wa kwanza 16:13 upendo tuachie hapo upendo Kumina ine, wako sisome kumina tatu. Korinthi wa kwanza kumina sita, kumina ine, soma. Chabu ni wako rinthi wa kwanza mbali. Kumina sita, kumina ine. Lango kumina sita, mstari wa kumina ine. Ehe. Mambo yenu yote na yateneke katika upendo. Mambo yenu yote na yateneke katika upendo. Wapendo ni nawambia jambo moja. Na hili jambo nimesumbua watangulizi wetu kina Paulo kina Petro. Roho ya hila, roho ya wivu, roho ya masengenyo, roho ya kiburi ndani ya kusaliko haitawahi kuisha. Lakini wewe usiwe mmoja wa haitaisha iko. Hata Paulo na Petro walikuwa wanapiga kelele hizo hizo. Hizo roho ziko na zinafanya kazi. 
lakini nakuomba wewe jitenge na hizo roho kuwa mtu straight forward anayesema ukweli. Ukisema ukweli katikati ya waongo na wanafiki na wenye hila wewe utaondolewa na utainuliwa. Lakini wale wanaoendelea kuikandamiza kazi ya Yesu wataona matendo ya Yesu kwa macho yao. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Kwa hiyo tuwe na upe tupendane. Mimi ni mchungaji naweza kukukosea. Ndugu yangu ni samee. Ndugu yangu si ni bebe. Ndugu yangu niambie maana mimi ni mwanadamu kama wewe. Wewe unaweza kunikosea mimi nami kama mchungaji sipasi kukuchukia. Hasa sisi wachungaji ndio tunafaa tuwe na roho ya kunyenyekea zaidi kwa sababu nyumba kama hii inaingia ulevi, inaingia mwendazimu, inaingia mchawi, lakini ni mimi mchungaji nichukue jukumu la kumbadilisha mchawi awe mzuri. Kwa hivyo lazima mtajenyekea tu. Hata kukaingia mwizi hapa na mkaribisha. Hii ni nyumba ambayo inaingia kila mtu. Hii ni nyumba ya kurekebisha. Yeah. Ni nyumba ya kurekebi? kurekebisha. Pigia Yesu. Yuse niko kwa nimeenda sehemu za bara. Nikaenda kushiriki kanisa moja sehemu za Yana, sehemu za Western. Sasa nilipofika pale nikanyenyekea nikatulia program zao ziko tofauti. Ah walianza na praise, alafu akaja mchungaji mwenyewe akahubiri mpaka akamaliza. Sikuona nafasi ya wageni kusema kweli. Lakini mchungaji alipomaliza kuhubiri sasa kanisa watu wanataka kwenda nyumbani. Ndio mchungaji akasema kuna mgeni katikati yetu. Ndio mwenyeji wangu wakasema yuko mgeni, nikapewa nafasi nikasimama. Basi niliposimama nikasalimia na nikatumia pia hekima ya kumsifu mchungaji. Nashukuru sana mchungaji. Wewe ni mtu mzuri sana. Nashukuru. Alafu nikaoma nikaanika dakika tano na mbele ile kwa kuja na nusu. Ndio dakika moja na nusu. Moja na nusu. Nikaongea kwa kichache tu kujitambulisha majina nikaenda nikaketi. Aya nilipo keti nilipo tulia ndio akamuliza yule mwenyeji wangu huyu ni nani? Akamwambia huyu ni rafiki yangu tulikuwa naye Mombasa lakini sasa yeye ni mchungaji. Akasema kaka mchungaji, yani wewe umetembelewa na mchungaji anakuja kutoka Mombasa kuja kukutembelea wewe sikiwa na mchukulia. Akasema yeye ni rafiki yangu basi pale yule mama alikuwa ni mchungaji mwanamke. Akataka kunirejesha kwa madhabahu lakini muda ulikuwa umepita umepita nina kuambia hivi unapoenda mahali nyenyekea ili mkono wa Bwana uonekane usiwe kimbele mbele amina tulia tulia na Yesu atatengeneza njia makofi mazuri makofi
Jesus.